ആൽഫ ടി വി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശുഭദിനം പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഒരു പുതിയ ദിവസത്തിലേക്കാണല്ലോ നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ദിവസത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് ഒരു പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭ ദിനം കൂടിയാണ് ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ആയുരാരോഗ്യത്തിൻ്റെയും പുതുപുത്തൻ ആശംസകൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾ പ്രാരംഭമായി നേരുകയാണ് സംഭവബഹുലമായ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടാണ് നമ്മെ വിട്ട് കടന്നുപോയത് പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളായ കേരളീയരായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ഓർമ്മകൾ അവശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന വർഷം നമ്മെ വിട്ട് കടന്നുപോയത് പ്രളയക്കെടുതിയിലൂടെ നാമും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരും കടന്നുപോയി അതിൻ്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ ഇന്നും പരിഹരിക്കാത്തവയായി ശേഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് നമുക്കെവിടെയും കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പ്രളയത്തിൻ്റെ കെടുതികൾ മാത്രമല്ല മറ്റ് നിരവധി നിലകളിലുള്ള പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒരു വർഷം കൂടിയാണല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പുറകോട്ടുള്ള നാളുകൾ നാം നോക്കിയാലും ഈ ലോകം ശരിയായ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും നമുക്ക് നൽകുന്നതല്ല എന്നുള്ളത് അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പ്രതീക്ഷയോടെ പോകുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പരിപാടിയിലൂടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഞങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വർഷം നമുക്ക് ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും സമാധാനത്തിൻ്റെയും വർഷമായി തീരണം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ അന്തരീക്ഷങ്ങളിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കുന്ന നിമിഷങ്ങൾ ഉടനീളം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് കഴിയണം അതിനെന്താണ് മാർഗം നാം ലോകത്തിൽ ആശ്രയിച്ചാൽ അത് സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് മനുഷ്യനിൽ ആശ്രയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് നല്ലത് എന്നുള്ള വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൂക്തം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാം അനുഭവിച്ചു നാം ആശ്രയിച്ച പലതിനും നമ്മുടെ വീടുകൾക്ക് നമ്മുടെ പ്രകൃതിക്ക് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് നമ്മുടെ പണത്തിന് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ഒന്നും തന്നെ നമ്മെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുവാൻ കഴിയാതെ പോയ ചില അനുഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത് നാം ആശ്രയിച്ച പലരും പരാജയപ്പെട്ടിടത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ വിജയത്തിലേക്ക് മുൻപോട്ട് നയിക്കുവാൻ മതിയായത് എന്ത് എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നു എങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമൃദ്ധിയും സന്തോഷവും അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് നാം കഴിഞ്ഞ നാളുകളെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയൂ നാം നേരിട്ടിട്ടുള്ളതിലും നാം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതിലുമായ അതികഠിനമായ അതിനേക്കാൾ വലിയതായ പ്രതിസന്ധികളാണ് ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന വർഷത്തിൽ മുൻപോട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം വിവിധ മേഖലകളിൽ മനുഷ്യൻ കൈവരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിലയിൽ അല്ല അവനെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നത് നേരെ മറിച്ച് അതെല്ലാം മനുഷ്യനെ പരാജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സത്യം തന്നെയാണ് ശാസ്ത്രീയ മേഖലകളിലെ ഔന്നത്യങ്ങളും കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുമൊക്കെ മനുഷ്യനെ പുരോഗതിയിലേക്കും ഉന്നതികളിലേക്കും എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മറുവശം ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അവയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നാം ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അത് മനുഷ്യൻ്റെ സ്വസ്ഥത കെടുത്തുന്ന പല സംഭവങ്ങൾക്കുമായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആ നിലയിൽ നാം നോക്കിയാൽ വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതും നമ്മുടെ മാനുഷിക ബുദ്ധി കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നേരിട്ടിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നാൽ ആ പ്രതിസന്ധികളെല്ലാം നാം മുൻകൂട്ടി കാണുമ്പോഴും അതിൻ്റെ നടുവിൽ നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടെയും ഐശ്വര്യത്തോടെയും പോകുവാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ നമുക്ക് ഉറപ്പു നൽകുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നാം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുൻപോട്ട് നയിക്കുന്നു എങ്കിൽ
തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ജീവിതം ധന്യമായിരിക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമായിരിക്കും ആ നിലയിലുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വിധ പ്രോഗ്രാമുകൾ ഞങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പുതിയ ചില തീരുമാനങ്ങളുടെയും പുതിയ ചില സമർപ്പണങ്ങളുടെയും പുതിയ പുതിയ പ്രതീക്ഷകളോടെ മുന്നേറുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെയും ഒരു വർഷമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കലൂടെ ആശംസിക്കുകയും ആ നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹോദരങ്ങളെയും ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ വിജയത്തോടെയും ഐശ്വര്യത്തോടെയും മുൻപോട്ട് പോകുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ് എന്താണ് വിശുദ്ധ ബൈബിളിന് അതേക്കുറിച്ച് പറയുവാനായിട്ടുള്ളത് അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ ആ നിലയിൽ ഈ ആദ്യ ദിവസത്തെ സന്ദേശമായിട്ട് ഓർപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഈ സമയം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികളുടെ പുസ്തകം പതിനാറാം അധ്യായം മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ അതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം പിന്നെ അവരെ വീട്ടിൽ കൈക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിൽ വീടടക്കം ആനന്ദിച്ചു ഒരു പ്രത്യേക കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആ കുടുംബം ആരുടെയാണെന്നോ അവരുടെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദീർഘമായ വിവരണങ്ങളോ ഒന്നും ആ വേദഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ ആ വീട്ടുടയവനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന തൊഴിലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പരാമർശനം അതിന് മുകളിലത്തെ ചില വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാരാഗ്രഹ പ്രമാണിയായിരുന്നു എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ജയിലിൽ തടവ് പുള്ളികൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി ഒരു ജയിലിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന കുറ്റവാളികളായ ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ മോഷ്ടാക്കൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം കൊലപാതകന്മാരുണ്ടായിരിക്കാം വ്യത്യസ്ത നിലകളിലുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ശിക്ഷ നേരിടേണ്ടി വന്ന് ജയിലിനകത്ത് അകപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ആളുകൾ അവർക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ ഈ വ്യക്തി ജീവിതം മടുത്തിട്ട് ഇനി മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന വാളെടുത്ത് കുത്തി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ലോകത്തിൽ മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥതയില്ല സമാധാനമില്ല മനുഷ്യൻ ജീവിതം എങ്ങനെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നോർത്ത് വ്യാകുലപ്പെടുകയ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്തെല്ലാം ദുരന്തങ്ങളും അനർത്ഥങ്ങളുമാണ് ലോകത്തിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യ പെരുകുന്നു കൊലപാതകങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു എന്നു വേണ്ട മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നതിനപ്പുറത്ത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി വാർത്തകളുടെ കരയിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി വാർത്തകളുടെ വിവരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഓരോ പ്രഭാതവും നാം എഴുന്നേറ്റു വരുന്നത് ഒരുപക്ഷെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ദിനപത്രങ്ങളിലൂടെയോ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയോ ഒക്കെ നാം വായിക്കുന്ന കേൾക്കുന്ന കാണുന്ന വാർത്തകളൊക്കെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് കുടുംബാന്തരീക്ഷം അവിടുത്തെ സമാധാനം തകർന്നിരിക്കുകയാണ് സമൂഹത്തിൽ സ്വസ്ഥതയില്ല ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു ലോകം എന്നാൽ ഈ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചു പക്ഷേ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വലിയ വിടുതൽ ആ മനുഷ്യന് ലഭിച്ചു ആ മനുഷ്യൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ വിലയിരുത്തിയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനും കുടുംബവും വീടടക്കം ആനന്ദിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബമായി മാറി എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ കാരണം ആ വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിൽ വീടടക്കം ആനന്ദിച്ചു എന്നാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയട്ടെ എവിടെ ദൈവവിശ്വാസമുണ്ടോ അവിടെയാണ് മനുഷ്യന് ശരിയായി മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് ദൈവമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായ സകലതും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ആ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആ സന്തോഷത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുന്നതിനാവശ്യമായ സകല നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളാണ് സമാധാന ോടുകൂടി മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് എവിടെ ദൈവവിശ്വാസമുണ്ടോ അവിടെയാണ് സമാധാനമുള്ളത് അവിടെയാണ് സ്വസ്ഥതയുള്ളത് ഈ വാക്ക് കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ നമുക്കും ആഗ്രഹമില്ലേ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ സ്വസ്ഥത വേണമെന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സന്തോഷത്തോടെ നിമിഷങ്ങൾ സമയങ്ങൾ ചെലവഴിക്കണമെന്നുള്ളത് ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും കുടുംബത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയുക ഒന്നിച്ചിരുന്ന് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും
ജീവിതത്തെ വ്യർത്ഥമാക്കിക്കൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷങ്ങളൊക്കെ അല്ലയോ നമുക്ക് എവിടെയും നമ്മിൽ തന്നെയും ഒരുപക്ഷെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതല്ലയോ മനുഷ്യൻ്റെ അനുഭവം എന്നാൽ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ അന്ന് അവിടെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി എന്താകുമായിരുന്നു കണ്ണീരിൽ ആ അവരുടെ ജീവിതം തുടരുമായിരുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേറൊരു മാർഗവുമില്ല എന്നും പട്ടിണിയും വേദനയും പരിഭവങ്ങളുമായി മുൻപോട്ട് പോകേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ജീവിതം എന്നാൽ അതിന് പാടെ മാറ്റം വന്നു ആ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിൽ വീടടക്കം ആനന്ദിച്ചു എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലൂടെ പറയട്ടെ ഇന്ന് ഇവിടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്ന വർഷത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങൾ ദൈവം നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വീടടക്കം ആനന്ദിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായി തീരട്ടെ നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടി ദൈവത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളായി തീരട്ടെ അതിനെന്താ വേണ്ടത് ഈ മനുഷ്യന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിച്ചത് അതിന് മുകളിലത്തെ ചില വാക്യങ്ങളിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ഈ മനുഷ്യൻ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ രണ്ട് ദൈവദാസന്മാർ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ ദൈവദാസന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ആ ദൈവദാസൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് ആ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷപ്രാപിക്കും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കാരണം യേശുക്രിസ്തുവിൽ അവൻ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൽ അവൻ വിശ്വസിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തു എന്ന ജഡത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിൽ ആരൊക്കെ വിശ്വാസമർപ്പിക്കുന്നു അവർക്കാണ് ഈ സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും അനുഭവിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആലോചനയായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു കുടുംബത്തിനും ഈ അനുഭവത്തിൽ തുടരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ കർത്താവ് യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് അംഗീകരിക്കണം എന്നാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുകയും ദൈവം അവനെ മരിച്ചവരുടെ നേർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും കർത്താവായ യേശുവിനെ യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങൾക്കാണ് ഈ ധന്യമായ അനുഭവം കൈവരിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്നവർ കർത്താവിനെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർ യേശുവിൻ്റെ കർത്തൃത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളവർ അവർക്കാണ് കർത്താവിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏത് അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യയും സന്തോഷം ോടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയുന്നത് വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ലോകം നമുക്ക് പ്രതിസന്ധികളുടെ അനുഭവങ്ങളാണോ തരുന്നത് സാരമില്ല നമുക്ക് ചുറ്റുപാടുകൾ വേദനിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളാണോ തരുന്നത് അത് കാര്യമാക്കേണ്ടതില്ല എന്തെല്ലാം സങ്കീർണതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നാലും അതിൻ്റെ എല്ലാ നടുവിൽ കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു വേദപുസ്തകത്തിൽ അനേക പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെ എഴുതിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ധന്യനായ പൗലു ശ്ലീഹ അദ്ദേഹം ജയിലിൽ കിടന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയം സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ പേരിലാണ് ജയിലിൽ കിടന്നത് അവിടെ കിടന്ന ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് പുറത്തുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് പല കത്തുകളും എഴുതി അതിൽ ഒരു കത്ത് ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആ ലേഖനത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പീൻ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഹൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുകയാണ് താൻ ബന്ധനസ്ഥനായി കിടക്കുകയ തനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല മുറിക്കുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടവനായി കിടക്കുക അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ വേദനിക്കാവുന്ന അല്ല സങ്കടപ്പെടാവുന്ന ദുഃഖത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് തനിക്ക് ചുറ്റുപാടുകൾ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അധികാരികൾ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ നടുവിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ ദൈവദോഷൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കർത്താവിൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പേൻ എന്തുകൊണ്ട് അത് പറയുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞത് താനാ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ജയിലിലെ കിടക്കുന്നത് ബന്ധനസ്ഥനായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് വേദനകളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും നടുവിലാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടും കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയാണ് പൗലോസപ്പോസിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഒന്നാമത് ഞാൻ പറയട്ടെ യേശുവിന്റെ കർത്തൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കുക കർത്താവിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരനുഭവം ഉണ്ടാവുക ഈ കാരാഗ്രഹ പ്രമാണി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മനുഷ്യന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിൽ വീടടക്കം ആനന്ദിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത് ജീവനുള്ള ദൈവം ജഡത്തിൽ വെ
അവനോട് ഈ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവനത് അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു വീട്ടിലുള്ള ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുവാനായിട്ട് തുടങ്ങി അവിടെ ചെന്ന് സംസാരിച്ചത് എന്താണെന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അവർ കർത്താവിൻ്റെ വചനം അവനോടും അവൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരോടും പ്രസംഗിച്ചു എന്താ രണ്ടാമത് ആ വീട്ടിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ചെന്നു എന്നുള്ളതാ ഞാനത് ഇങ്ങനെ പറയട്ടെ ദൈവവചനത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്കാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പ്രതിസന്ധികളുടെയും ഒക്കെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നാലും സന്തോഷത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ ഉറപ്പോടെ മുൻപോട്ട് പോകാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമായി നൽകിയിട്ടുള്ള തൻ്റെ അരുളപ്പാടുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിതം മുൻപോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ നാം ഏർപ്പെടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം ക്രമപ്പെടുത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്ത് നാം വർദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ നമുക്ക് രൂപപ്പെടുത്തുക ത് എങ്ങനെയാണ് മരണത്തിനപ്പുറത്തുള്ള ജീവിതം ഭദ്രമാക്കി തീർക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നിങ്ങനെയുള്ള സകല ആലോചനകളും വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹീതമായ ഗ്രന്ഥമാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ബൈബിൾ അഥവാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മുറുകെ പിടിക്കുന്നവർക്കും ഇതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവർക്കുമാണ് വീടടക്കം ആനന്ദിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ബൈബിളിൽ ദൈവവചനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രതികരണത്തെ കുറിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്ന അനേക വാക്കുകളുണ്ട് ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് യഹോവയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അതിനെ രാപ്പകൾ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ പറയുന്നത് അവൻ ആറ്റിരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്കകാലത്ത് ഫലം കായിക്കുന്നതും ഇലവാടാത്തതുമായ വൃക്ഷം പോലെ ഇരിക്കും അവൻ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെയും സാധിക്കും അവൻ ചെയ്യുന്നത് ഒക്കെയും സാധിക്കും ആര് അതിന് മുകളിൽ പറയുകയാണ് ദൈവവചനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അവൻ ബിസിനസ് ചെയ്താൽ അത് വിജയമാണ് അവൻ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തിയാൽ അത് വിജയമാണ് അവൻ കുടുംബജീവിതം നടത്തിയാൽ അവിടെ സന്തോഷമാണ് അവൻ മക്കളെ വളർത്തിയാൽ അത് ഐശ്വര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാൻ പറയട്ടെ വരുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൻ്റെ നാളുകളിൽ ഈ ഐശ്വര്യവും സമൃദ്ധിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ ഈ ദൈവവചനത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവ വചനത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരനുഭവം ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഈ വരുന്ന വർഷത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അതിപ്രധാന വിഷയങ്ങളായി ഓർപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കർത്താവിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുക രണ്ട് ദൈവ വചനത്തിൽ നമ്മുടെ സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുക ഇതല്ലാതെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ആ ഐശ്വര്യപൂർണമാക്കി തീർക്കുന്നതിന് വേറെ കുറുക്കു വഴികളൊന്നുമില്ല ഈ ലോകത്തിന് നമ്മെ സമാധാനം തന്ന് മുൻപോട്ട് നടത്തുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അരാജകത്വം നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അക്രമം പെരുകി വരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാ മേഖലകളിലും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകൾ തന്നെയാണ് ദൈനംദിനം നാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തേക്കാൾ കഠിനമായ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ഇന്നത്തേക്കാൾ രൂക്ഷമായ വാർത്തകൾ വരും ദിനങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതും ആ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും മോശമല്ല എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സകല പ്രശ്നങ്ങളുടെയും നടുവിൽ സന്തോഷത്തോടെ ഐശ്വര്യത്തോടെ സമാധാനത്തോടെ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ജീവനുള്ള ദൈവമുണ്ട് ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം തരുവാൻ പാപമെന്ന പ്രശ്നത്തെ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ആ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ച ആ കുടുംബത്തെ ആ സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിച്ച ആ ദൈവം ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലും കർത്താവിലുള്ള ഈ സന്തോഷം അനുഭവിച്ച് ദൈവവചനത്തിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയണം അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരിക്കലൂടെ വളരെ സന്തോഷപ്രദമായ ഐശ്വര്യപൂർണമായ സമാധാനപൂരിതമായ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചും ആഗ്രഹിച്ചും പുതുപുത്തൻ ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഈ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു ദൈവതിരുനാമം ഇന്നുമെന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ